Asante sana governor Mheshimiwa Rais Baba Askofu na maaskofu wengine walioko na Wakristo wa makueni hamjambo Tumsifu Yesu Kristo Asante Mimi Mheshimiwa Rais nimefurahi kuandamana na wewe kuja kwa hafla hii ya mchango wa kanisa Mheshimiwa Rais acha ni tubu kidogo niseme ya kuwa huyu baba askofu Karioki wakati alikuwa huko Embu iko siku uliambiwa unaongoza kundi lililokuwa limebatizwa Tanga Tanga na wakati huyo huo tukaweza kutembea kwa kanisa Embu na baba askofu badala ya kuambia una Tanga Tanga akakwambia you be as busy as a busy bee usikuwe kama inzi mwenye hana faida anakaa kwa maziwa anakunywa maziwa anakufia kwa maziwa lakini akakwambia uwe like a busy bee mwenye hutembea kila mahali na anakuwa na faida ya asali na baba askofu nataka nikwambie kupitia maombi yako ndio maana William Ruto ndiye rais wa Kenya leo because he agreed to become a busy bee as you said la pili ni shukuru kanisa hasa kanisa la katoliki nikimuona archbishop wetu askofu Anyolo najua amekuwa akituongoza kwa maombi na kuliongoza kanisa la katoliki kwa maombi na hasa kwa mambo ya amani na kutuliza nchi yetu mnakumbuka mwaka uliopita wakati tulikuwa na shida kidogo ya kutokuwa na amani uharibifu mkubwa wa mali na hata watu kupoteza maisha kanisa la katoliki lilikuwa kipao mbele kuliombea taifa na kutuuliza tuweze kui, tuweze kuishi pamoja kwa amani na baba askofu nikupe ripoti jana tukiwa na mheshimiwa Kalonzo ambaye alikuwa coach ya wanadko tulimpea rais ile report ya nadko ambayo inatuuliza sisi wote tukae pamoja kama nchi moja na tuweze kutatua mashida zetu zote kwa njia ya kuongea na kuzungumza na kusikizana pasipo na vita ama mtafaruku wa kupigana hata kwa maneno na baba askofu nikushukuru sana la pili pia kanisa la katoliki juzi nimeona rafiki yetu bishop kingo huko komarok shrine akituombea mambo ya cost of living mambo ya gharama ya maisha bei ya chakula kuwa juu na baba askofu nimefurahi kupata hapa na nikujulisha yale maombi ulituombea pale koma rock shrine mwenyezi Mungu hakuchelewa sababu wakati rais alitoa fertilizer kwa wakulima mwenyezi Mungu naye akaleta mvua bei ya unga ambayo ilikuwa shilingi mbili na, na kumi kwenda mbili sitini mwaka mmoja uliopita wakati huu unga ni shilingi moja na kumi kwenda moja arobaini ile iko bei ya juu sana. Kwa hivyo niwashukuru kama kanisa kwa kuendelea kutuombea na niwaulize musisite muendelee kutuombea ili yale mambo ambayo yako mbele yetu sisi wote kama wa Kenya na kiongozi wetu wa taifa na viongozi wengine tuweze kushirikiana kutatua hayo matatizo. La mwisho Mesikiza mheshimiwa wetu wa hapa mheshimiwa Susan Kiamba na amenena vizuri sana. Amesema mambo ya inclusivity, inclusivity is also inclusivity not just about leaders but about jobs, about resources being shared out fairly and equitably across the country. And your excellency I must thank you because I have also listened to other leaders like Senator wa hapa Makueni speak about Thwakedam hiyo barabara ambayo Susan Kiamba kama ameongea juu yake ya ukia ya mali and I know your excellency you are focused and senator Manzo tells me that Thwake dam is now at 80% completion na hiyo dam itakuja ibadili maisha ya watu wa makueni na ifanye makueni through irrigated agriculture kuwa a food surplus county muwe munauzia county zingine na watu wengine kwa nchi yetu chakula through irrigation na huo ndio mpango wa kazi rais ambao umetupangia 
na kwetu ni kuomba na kuuliza kanisa liendelee kutuombea ili hata hiyo bei ya unga tukileta mambo ya irrigation vile bishop kingo alikuwa anatuombea bei ya unga na chakula zingine itateremka makueni takapokuwa food secure la mwisho your excellency mheshimiwa kawaya mheshimiwa waziri wetu wame parade viongozi ambao umetafutia nafasi za kazi kwa serikali yako kutoka eneo hili lakini mimi nataka niseme hao hawajatosha ama wametosha bado kidogo lakini mheshimiwa rais nataka nikuambie na wewe unajua ile jukumu kubwa uko naye sio ya hawa ambao tuna parade hapa ni ya vijana maelfu na mamilioni wa Kenya ambao hawana nafasi za kazi na ile mpango umetuwekea ya affordable housing ndio mojawapo ya suluhu za kuhakikisha ya kuwa vijana hata wa hapa makueni na ukambani wamepata nafasi za kazi na nikwambie mheshimiwa rais wakati tulikuwa kwa mazungumzo na mheshimiwa Kalonzo Musyoka najua amekuwa na tatizo kidogo na mambo ya affordable housing na nifefanya juhudi sana kumuelimisha kumjulisha ya kuwa hii affordable housing sio tu mambo na manyumba ni mambo na ajira ya vijana wa hapa makueni Kitui Machakos na Kenya mzima ambao wamekosa nafasi za kazi kwa hivyo mheshimiwa rais Nataka ni kuombe hata hapa wote town nilikuwa hapa wakati governor Kivudha alikuwa governor na tukatembea na yeye ile project iko hapa wote ya civil servants housing tunakuomba uweze kusaidia watu wa makueni kukamilisha hizo nyumba na kujenga zingine ili vijana wa hapa makueni wapate ajira rais aendelee asiendelee wacha sasa tutoe pesa asanteni Thank you bishop that is the most difficult part so i will sweat less from now henceforth